முதல் கேள்வி வந்து ஜெயபிரகாஷ் வந்து கேட்டிருக்காரு வாதம் பித்தம் கபம் இவற்றை எப்படி சமநிலையில் வைப்பது அதான் நான் முதல்ல சொன்னது வாதம் பித்தம் கபம்ங்கிறதா வழி அழல் ஐயம் முதல் விஷயம் வந்து அறுசுவை உணவு எடுக்கக்கூடிய பழக்கத்தை வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய நமக்கு இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உங்க உணவுல இனிப்பு உப்பு புளிப்பு இந்த மூணு தான் அதிகமா இருக்கும் கொஞ்சம் காரம் அதிகமா இருக்கும் கசப்பும் துவர்ப்பும் பெரும்பாலும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம பழக்கத்துல இந்த நாலு நாலு சுவையவே கொண்டாட ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா நல்ல வா வழி அழல் ஐயம் வாத பித்த கபம்னு சமமா வச்சுக்கணும்னா சீரா வைத்துக்கொள்ளணும் அரு சுவை உணவு எடுக்கணும் முதல்ல ரெண்டாவது உடல் பயிற்சி நல்லா இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் வந்து நடை பயிற்சி ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடம் பிராணாயாமம் மற்றும் உடல்ல யோகாசன பயிற்சிகள் இது வேணும் மூணாவது ரொம்ப முக்கியம் மனம் மகிழ்வாக இருக்கணும் ஏன்னா சித்த மருத்துவமும் சரி தமிழ் மருத்துவமும் சரி அதனுடைய மூத்த சூத்திரங்களான யோக சூத்திரமும் சாங்கிய சூத்திரம் எல்லாமே சொல்றது மனம் சரியாக இருக்கணும் மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் சுமிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை ஏற்ற வேண்டாம் மனமது செம்மையானால் வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் சொல்லிட்டாங்க அஷ்டாங்க யோகத்துல முதல் விஷயமே இயமம் தான் இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயமம் பிரத்தியாகாரணம் தாரணை தியானம் சமாதியும் போது அப்ப முதல் விஷயம் இயமம் இயமம்னா மன தூய்மை சோ வாதபித்த கபம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் உணவு சரியா இருக்கணும் உள்ளம் சரியாக இருக்க வேண்டும் உடல் பயிற்சிகள் சரியாக இருக்கணும் இவையெல்லாம் சரியா இருக்கும் போதுதான் அவற்றை பேலன்ஸ் ரொம்ப இம்பேலன்ஸ் ஆகாம பார்த்து கொள்ளலாம் நீங்கள் எல்லாரும் நம்ம வந்து எவ்வளவு வெயிட்ன்னு பாக்கணும் எல்லாரும் போய் எவ்வளவு வெயிட்ன்னு கேட்டா டக்குன்னு சொல்லிடுவோம் அறுபத்தி கிலோ எழுபது கிலோ எவ்வளவு ஹைட்ன்னு சொன்னா நூத்தி இருபது என்ன உடல் அப்படின்னு நம்ம ஆள் அந்த காலத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப என் உடம்பு எடுத்தீங்கன்னா கப உடல் கபத்தன்மை கொஞ்சம் உடல் குண்டா இருக்கும் நீர்த்துவம் இருக்கும் எளிதாக சளி பிடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் எளிதாக வந்து நுரையீரல் சார்ந்த நோய்கள் வரலாம் இது கபம் ஒருத்தர் மெலிந்து இருக்கிறாரு ஆனா நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கிற பித்த உடல் கருமையாகவும் திடமாகவும் திண்ணமாக இருக்கிற வாத உடல் இதுல ஒரு விஷயம் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் எதுவும் குறைவு நிறைவு கிடையாது கபம் பெருசு வாதம் குறைவு பித்தம் கூட அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாம் ஒரு ஒரு பிரிவினர் ஒரு ஒரு வகையினர் அப்போ கப உடம்புனா நான் வந்து எப்பவுமே இனிப்ப குறைவா தான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்ப உங்கள் உடலை முதலில் உங்கள் உடல் என்ன மாதிரியான உடல் இன்னைக்கு வந்து இணையத்துல எல்லாம் நிறைய என்ன உடல்னு தெரிந்து கொள்வதற்கான தரவுகள்லாம் இருக்கு இந்தியாவுக்கு எப்பதான் வரும்போது உங்க வீட்டு பக்கத்துல அருங்காமையில இருக்கிற ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போனீங்கன்னா ஒரு சித்த மருத்துவர் சொன்னா உடம்பு என்ன உடம்புன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப என்ன உடல்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கேற்ற போல் உணவுகளை சரியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் சோ இப்படியான பின்பாடு இருந்ததுனாலே இந்த மூன்று குற்றங்களை சீராக வைத்துக் கொள்ளலாம் நன்றி அடுத்த கேள்வி வந்து அரவிந்த் கணேசன் கேட்டிருக்காரு அவரோட கேள்வி வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு வந்து இந்த லோக்கல் ஃபுட்டு நம்ம இங்க கிடைக்கிற உணவும் எத்தனை இப்ப நம்ம பாரம்பரிய உணவு ஃபாரின்ல இருக்கிற போது இங்க இருக்கும் போது இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இங்க கிடைக்கிற உணவும் பாரம்பரிய உணவும் எப்படி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டு இல்ல இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சிக்கலான ஒரு கேள்வியும் கூட பொதுவாக ஒரு சூழலியலாளனாக நான் சொல்வது என்ன அப்படின்னா அருகாமை உணவுகள் தான் மிகச்சிறப்பு எப்பொழுதுமே அருகாமை உணவு நாம் வசிக்கக்கூடிய பகுதியில அருகாமையில என்ன விளைதோ அதைத்தான் வந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து காலச்சூழல்ல நம்ம வந்து நம் மரபுல இருந்து இங்க இருந்து நம்ம அங்க போய் இருக்கோம் அப்ப நமக்கு சில உணவுகள் தமிழ் உணவுகள் தேவைப்படும் போது வருவிச்சு சாப்பிட வேண்டியிருக்கு சோ ரெண்டையும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா நாம வந்து அருகாமையில இருக்கும்போது அது மோர் ஆர்கானிக்கா இருக்கும் ஒரு பக்கத்துல உங்க ஊர்ல நீங்க வந்து உதாரணமா நீங்க வந்து ஒரு மான்செஸ்டர்ல இருக்கீங்க இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு லண்டன்ல மில்டன் கிங்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னா அந்த மில்டன் கிங்ஸ் பக்கத்துல என்ன பழங்கள் விளையுதோ என்ன காய்கறிகள் கிடைக்குதோ அந்த உணவுகளை பிரதான உணவாக எடுத்துக்கொள்வதுதான் தலையாயன செயல் அதுதான் வந்து ரொம்ப சூழலியலானாக அதுதான் முக்கியமானது ஆனா இங்க முருங்கா காய்க்குமா இங்க வந்து மாங்கா வருமா அப்படின்னா அந்த கேள்வி இருக்காது அப்போ சில உணவுகளை நாம் தருவிக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப தருவிக்கும் போது அவை வந்து கொஞ்சம் அது சூழலை கேடு செய்யத்தான் செய்கிறது அது வந்து ஒரு அது எந்த இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்றோம் எப்படி வருது எப்படி பேக்கிங் இருக்கு எல்லாத்துக்குமே அது ஒரு என்விரான் மண்டலி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டையும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் முடிந்தவரை நம்ம அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய நம் மரபு சார்ந்த சில உணவுகள் கிடைக்கலங்கிறப்ப அதை தருவிக்கும் போது அது முழுமையாக ஒரு ரசாயன கலப்பு எந்த அளவுக்கு இல்லாத இருக்கக்கூடிய உணவா இருக்கோ அவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படி எடுத்துக்கொ
திருவண்ணாமலையிலேயே நல்ல நாட்டு நெல்லிக்காய் கிடைக்கும் பெரிய நெல்லிக்காய் இருக்கு காட்டு நெல்லி இருக்கு அந்த காட்டு நெல்லியில் இருக்க விட்டமிச்சு நமக்கு போதும் நாம கிவிய தருவிக்க வேண்டாம் அது ஆஸ்திரேலியால இருந்தோ நியூசிலாந்துல இருந்தோ வருது அப்படி வருதுன்னா அப்ப அங்க இருந்து வரும்போது எப்படியான ஸ்டோரேஜ் எப்படியான விஷயங்கள்ல பாதுகாக்கப்பட்டு என்ன டிகிரியில வச்சு இப்படி எல்லாம் வரும்போது அது நமக்கு தேவையில்லை அதோட நம்ம ஊர் விவசாயிக்கு அது நிலம் இல்ல இப்ப அங்க பொறுத்த வரைக்கும் பல உணவுகள் வெளிநாட்டுல இருந்துதான் வருது அங்க விவசாயத்துக்கான ஒரு வாய்ப்புகளோ தேடலோ பெரிய அளவில் இல்லை அப்படிங்கும் போது நாம எடுத்து வர்றதுல தவறு இல்லை ஆனா இங்க இருக்கும் போது இது விவசாய பூமி இது உழவு பூமி இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு இங்க விவசாயம் செய்யக்கூடிய இங்க விளையக்கூடிய பொருளுக்கு தான் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் ஆனால் இதே சித்தாந்தம் இங்கிலாந்துக்கு வந்து ஒத்து வருமா அப்படின்னு நம்ம கேட்டா நிச்சயமா முழுமையாக வராது அங்க வரும்போது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஆரோக்கியத்தை கருதி அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பழங்களுக்கு முதலிடம் ரெண்டாவது இடம் நம்ம வெளியூர்ல இருந்து வர வைக்கிறதுல முடிந்த வரைக்கும் ரசாயன கலப்பு இல்லாத உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது பேலன்ஸ் பண்ணதுக்கு சரியா நன்றி ஐயா சாரி நான் மியூட்ல பேசிருக்கேன் அவரே இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு நன்றிங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அசைவ உணவு நம் தமிழர் மரபில் எப்போதிலிருந்து உபயோகப்பட்டது நான்வெஜ் எப்போது இருந்து இது பண்ணது அப்படின்னு அசைவ உணவு தான் தமிழரின் வெடுங்காலமாக இருந்தது ஆரம்ப காலத்து உணவு அசைவ உணவு மட்டும்தான் சமணம் உள்ள வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சமணர் நீங்க நல்லா வரலாறு படிச்சு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம சாங்கியர்களா இருந்தாட்டும் சரி வேத வேத காலத்திலா இருக்கட்டும் எல்லோரும் வந்து புலால் தான் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தாங்க சமணம் வந்து உள்ள வரும்போது சமணம் வந்து புலால் உண்ணாமே முதல்ல சொல்ல ஆரம்பிக்குது அதனாலதான் வள்ளுவர் வந்து வள்ளுவர் வந்து ஆசீவகம் சமணம் ரெண்டையும் வச்சுதான் ஒட்டுமொத்த வள்ளுவரே வந்து சமணர் என்று வாதிடுபவர்கள் நிறைய இருக்காங்க ஆசீவகத்தார் என்று வாதிடுபவரும் இருக்காங்க அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் புலால் மறுப்பு கொண்டு வராங்க சக உயிரியை மதிக்கணும் மற்ற உயிர்களை கொல்லக்கூடாது என்கிற சித்தாந்தம் அவர்கள் கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் தான் சமணருடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் தமிழ்நாட்டுல மிகப்பெரிய அளவுல வருது திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை திருநெல்வேலி எல்லா இடங்கள்லயும் சமணர்கள் இருக்காங்க அவர்கள் அந்த பள்ளி என்கிற சொல் சமண சொல் மதுரையை சுற்றி வந்து சமணர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வாழ்ந்தப்ப அவங்களுடைய கருத்துக்கள்ல அந்த புலால் உண்ணாமைங்கிறது மிக மிக முக்கியமான கருத்தாக இருக்குது அதனால அதுக்கப்புறம் அந்த நான் வெஜிடேரியன் விட்டு வெஜிடேரியன் ஃபுட்டுக்குள்ள வராங்க ஒரு நல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் சைவம் என்றால் அது அசைவம் சாப்பிடக்கூடியது தான் சைவம் சைவர்கள் எல்லாரும் அசைவம் தான் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா சமணர்கள் வந்து அந்த புலால் உண்ணாமை சாப்பிட்டு அவர்கள் பிரபலமானதுனால அந்த நல்ல கருத்தை சைவம் எடுத்துக்கொண்டது சமணர்களிடம் இருந்துதான் வெஜிடேரியனிசம் சைவர்களுக்குள்ள வந்துச்சு ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு வெஜிடேரியன் அப்படின்னா சைவம் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம மாத்திக்கொண்டோம் ஆனால் அது கிடையாது சைவர்கள் அப்படின்னா வீர சைவர்கள் அப்படின்னா வீர சைவர்னு இலங்காயத்துன்னு ஒரு கர்நாடகா எல்லாம் இருப்பாங்களா நல்லா நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க சைவம் அப்படின்னா நான்வெஜ் சாப்பிட்டவங்க தான் அன்னைக்கு வந்து எல்லா கறியும் சாப்பிட்டு பிற்காலத்துல சமணியிடம் வந்து அந்த நல்ல கருத்து வந்ததுனால அந்த கருத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இருக்காங்க சோ ஒரு நீங்க வரலாற்று ரீதியா பார்த்தாங்கன்னா பல்வேறு தத்துவங்களினுடைய புரிதல்ல பல்வேறு வாழ்வியல் புரிதல்ல இந்த சைவ புலால் மறுத்தல் புலால் உண்ணாமை என்கிற விஷயங்கள்லாம் வருது அப்புறம் பின்னாடி வள்ளலாறுலாம் வந்து ஜீவகாரண்ய ஒழுக்கத்துல அவர் வந்து பிற உயிரியை கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க அந்த மாதிரி தத்துவங்கள் எடுத்துட்டு வராங்க சோ இதெல்லாம் காலத்தின் ஓட்டத்துல ஒரு ஒரு தத்துவ புரிதல்கள் அவங்க எடுத்து வர்ற விஷயம் அது வந்து நீங்க அப்படித்தான் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து கீதா ஏ ஏ கீதா கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து வந்து நீங்க டாக்டர் நீங்க வந்து ஏட்டு மில்கோட பெனிஃபிட்டையும் அதனோட அதனோட யூசேஜ் யூஸையும் மத்தது யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்கு இங்க கிடைக்கிறது இல்லை பட் ஸ்டில் நாங்க வந்து இந்த பட்டர் மில்க் மோர் குடிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து அதுல இருந்து எடுத்த கீ அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் சோ இது போதுமா இல்ல எது மாதிரி இது பண்ணலாம் இது ஓகேவா அப்படின்னு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருக்கேன் பொதுவாகவே பால் வந்து ரொம்ப அவசியமான உணவுங்கிறதுல எனக்கு ஒரு முரண்பட்ட கருத்து இருக்கு பால் வந்து ஒரு நல்ல உணவு தான் சந்தேகம் கிடையாது அதுல நிறைய சிறப்பு கூறுகள் இருக்கு ஆனா எது எந்த சூழல்ல யாருக்கு தேவையோ அவர்கள் மட்டும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்பது என்னுடைய கருத்து ஒரு குழந்தை வளரக்கூடிய பருவத்துல ஒரு மூணு வயசு வரைக்கும் இருக்கும் வீனிங் பீரியட்ல வந்து அதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மூணு வயசு வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்புறம் ஒரு மாதவிடாய் புடிகிற சமயத்துல பெண்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சில இல்லைன்னா சப்போஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கன்வாலசன்ஸ் பீரியட் ஒரு வியாதியில பிற உணவுகளை செரிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை அந்த நேரத்துல எடுத்துக்கொள்ளலாம் மற்றபடி தினம்
பயிறு நிறைய சாப்பிடுறவங்களுக்கு பால் அவசியம் இல்லை இன்னைக்கு வேகன் ஃபுட்டுடைய ரிசர்ச் எல்லாம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா பால் தான் பல பிரச்சனைகளை உருவாக்குறது என்று அவர்கள் நிறைய ஆய்ந்தறிந்து சொல்றாங்க அதனால அவசியம் இல்லாமல் அது பால் தேவையில்லை ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து பட்டர் மில்க் வேணும் தான் மோர் சரிதான் மோர்ல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் மோர்ல இருக்கிற ப்ரோபயோட்டிக் மோர்ல இருக்கிற லாக்டோபாசிலஸ் இது பல வகையில நமக்கு உடலுக்கு நல்லது தரக்கூடியது கண்டிப்பா தினசரி மோர் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி நெய்யுறுக்கி உண்பார்தம் பேருரைக்கு போமே பெணி என்று பாடியிருக்காங்க சித்த மருத்துவர்கள் அதனால மோர் கண்டிப்பா எடுத்துக்கொள்ளுங்க பால் அவசியப்பட்டால் தேவைப்பட்டால் உங்கள் மருத்துவர் பரிந்துரைத்தால் நீங்கள் அங்கு கிடைக்கக்கூடிய ஐட்டம் மில்க் எடுத்துக்கொள்ள நன்றி நன்றி ஐயா அடுத்த கேள்வி வந்து ஏ எம் அப்படின்ற கேட்டிருக்காரு டாக்டர் எனி சஜஷன் ஃபார் கேஸ்ட்ரோனாய்டெஸ்டினல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இஷ்யூஸ் உணவுல வந்து எளிதா ஜீரணிக்க கூடிய இட்லி இடியாப்பம் அந்த மாதிரி லைட் ஃபுட்டா எடுத்துக்கொள்ளணும் இந்த ஸ்பைசஸ் இஞ்சி புதினா பூண்டு கருவேப்பிலை இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சேர்த்துக்கணும் உணவுக்கு அப்புறம் ரெகுலரா சீரக தண்ணீர் குடிக்கணும் இட்லிக்கெல்லாம் வந்து நீங்க தேங்காய் சட்னி மட்டும் இல்லாம சில நாட்கள்ல வெங்காயம் செங்காய சில நாள்ல கருவேப்பிலை சட்னி மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளணும் காரம் எடுக்கக்கூடாது அஹ் அமிலத்தன்மை அதிகமா உள்ள ரொம்ப புளி குழம்பு கார குழம்பு அதெல்லாம் எடுக்கக்கூடாது ஆல்கஹால் ஸ்மோக் ரெண்டும் வேண்டாம் ஸ்டார்வேஷன் கூடாது ரொம்ப நேரம் பட்டினி கிடக்க கூடாது கரெக்டான நேரத்துல எடுத்துக்கொள்ளணும் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஜேர்ட் கேஸ்ட்ரோ ஈஸ்வெக்கல் ரிஃப்ளெக்ஸா இருந்தாலும் சரி கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியனல் டிசார்டர்ஸா இருந்தாலும் சரி மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் யார் ஒருவருக்கு மனம் வந்து ஒரு அஜிகேட்டட் மைண்டா ஒரு பதட்ட குணம் இருக்கிறதோ ஆங்ஸைட்டி இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அந்த கேஸ்டிக் ரிஃப்ளெக்ஸ் நிறைய இருக்கும் அவர்கள் வந்து மனதை செம்மையாக்க நல்ல வந்து ஒரு பிராணாயாம பயிற்சி தியான பயிற்சி அது மாதிரி வந்து மனம் செம்மையாக இருப்பதற்கான அத்தனை மனக்கடலையும் எடுத்துக்கொள்ளும் நன்றி கேள்விப்படாத சில வார்த்தைகளுக்குல நீங்க விளக்கம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா சொல்றீங்க <laughs> <laughs> வீரிய ஒட்டு காய்கறிகள் உற்பத்திகள்ல எல்லாத்திலையும் இந்த ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி ரசாயனங்களையும் உரங்களையும் பயன்படுத்துறாங்க அப்ப நம்ம தினம் தினம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிடணுமே அப்ப உலகம் வந்து ஆர்கானிக்கா அதை நோக்கி போகணுமேங்கிற ஒரு கேள்வியை வைத்திருக்கிறார் இது ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான விவாதம் இன்னைக்கு வந்து புற்றுநோய்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ப அதிகரிக்கிறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வந்து இந்த விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய ரசாயனங்கள்ல இருக்கு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா களை கொல்லி அப்படிங்கிற இந்த வீடி சைடு அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து கடுமையா பயன்படுத்துறாங்க இந்திய விவசாயத்துல அது சமீப காலத்துல ஆனா இப்போ ஐரோப்பால வந்து முழுமையா தடை பண்ணிட்டாங்க வீடி சைட கிளைபோசைட் அப்படின்னு ஒரு கெமிக்கல் அந்த கிளைபோசைட் கெமிக்கல் வந்து புற்றுநோயை உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆய்வு தரவு வந்து இருக்கிறது என்னைக்கு வந்துச்சோ அன்னைக்கு அவ்வளோத்தையே தூக்கிட்டாங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி வீடி சைடு பெஸ்டிசைடு அதுக்கப்புறம் நிறைய என்னியான்சஸ் அது மாதிரி பெர்டிலைசர்ஸ் எல்லாம் கொட்டி கொட்டி போட்டு அந்த ரசாயனங்களினுடைய கூறுகள் பழங்கள்லயும் காய்கறிகள்லயும் அதனுடைய மேல் தூண்கள்லயும் இருக்கிறது அவற்றை கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்கிறதுனுடைய விளைவும் இன்னைக்கு பல நோய்களை உருவாக்குறது அதனாலதான் நாங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றது கோ ஆர்கானிக் முடிந்த வரைக்கும் அதையும் வந்து ஆர்கானிக் விலை கொடுத்து வாங்குறது இப்ப நாங்கெல்லாம் இங்க தமிழ்நாட்டுல என்ன சொல்றோம் மாடி தோட்டம் போடுங்க வீட்டுல பால்கனியில தோட்டம் வைங்க வீட்லயே வெண்டக்காய் அவரக்காய் கீரை அன்னாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகளை ஒவ்வொருத்தரும் செஞ்சிட முடியும் அப்படி செய்யும் போது நம்ம வீட்டுல செய்யக்கூடிய காய்கறிகளுடைய கழிவுகளை போடலாம் ஒருவேளை பூச்சி வந்தோம்னா மோர்ல இஞ்சி பூண்டு அரைச்சு போட்டு தெளிச்சோம்னா நாங்களாம் எங்க வீட்டுல அப்படிதான் வச்சுக்கோம் அப்படி வைக்கும் போது அதுல உள்ள பூச்சிகள் எல்லாம் போயிடுது அப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நம்ம ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் காய்கறிகளை நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது இல்லாம நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன கோஆப் மூமெண்ட் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க மில்டன் கிங்ஸ் தமிழ் சங்கம் எங்க நீங்க ஒரு ஐம்பது பேர் எனக்கு எப்பொழுதுமே ஆர்கானிக்கா வேணும் முடிவு பண்ணி தமிழ்நாட்டுல உங்களுக்கு இருக்க தெரிஞ்ச நண்பர்கள் யாராவது விவசாய குடும்பங்கள் இருப்பாங்க அந்த குடும்பத்துல எப்பா நீ வந்து இதெல்லாம் பண்ணி கொடு நல்லா உரமே போடாம இதெல்லாம் பண்ணி கொடுன்னு சொல்லிட்டு உங்க நிறுவனம் இப்ப பேசினாங்களே அவங்க யாரு மது அவர்கிட்ட சொல்லி எப்பா நீங்க அங்கிருந்து வாங்கி எனக்கு கொடுங்
அந்த சுழற்சி இருக்கு இல்லையா இது ஒரு அறமான வணிகம் அப்ப நல்ல பணம் கொடுக்குறீங்க அந்த விவசாயி நல்லா இருப்பாரு அந்த மண் நல்லா இருக்கும் பூச்சி போல அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய மண்புழுல இருந்து அங்க பறக்கக்கூடிய பறவை வரைக்கும் உங்க தமிழ் சங்கத்துக்காக ஒரு நன்றி சொல்லணும் அப்படியான ஒரு சூழல் தான் இன்னைக்கு நமக்கு தேவை நம் தேடலுக்கு நாம் முனை முனை முனைப்படுக்கணும் நம் முயற்சி எடுக்கணும் காந்தி சொல்றதான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு எந்த வகையான மாற்றத்தை விரும்புகிறாயோ அந்த மாற்றத்தை உன்னிடம் இருந்து துவங்கு நம்மகிட்ட இருந்து துவங்கும் நாம என்ன செய்யலாம் சின்னதா செய்வோம் அந்த சின்னதா செய்யற விஷயம் ஒரு பெரிய அளவுல உலகம் முழுக்க தானாக பரவும் அந்த பரவுதலுக்கு நாம் காரணமா இருக்கோமா இல்லையான்னு தெரியாது நாம் செய்து கொண்டே இருப்போம் செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா நிச்சயமா முடியும் இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை இதெல்லாம் செய்ய முடியல இதெல்லாம் கிடைக்காது இதெல்லாம் அமேசான்ல வருமா இதெல்லாம் ஸ்விகில கொண்டு வந்து கொடுப்பானான்னு கேட்டுட்டே இருக்கனால வாழ்க்கையில என்னைக்கும் பதிலே சொல்ல முடியாது ஆனா அப்படி இல்லாம நான் முனைப்படுத்தேன்னா நிச்சயமா அதுக்கான விஷயம் நான் ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா கடைசியா நீங்க அடுத்த கேள்வி வந்து சுஜாதான்றவங்க கேட்டிருக்காங்க ஐயா நீங்க இங்கே உள்ள குழந்தைகள் ஸ்பெசிபிகலி டீனேஜ் சில்ட்ரன் இங்கேயே உள்ள ஆல் பர்பஸ் புளோரில் சமைக்கப்பட்ட உணவுகளை அதிகமாக விரும்புகிறார்கள் வீட்டில் நாங்கள் தினமும் தினமும் நம் மரபு உணவுகளை செய்தாலும் அவர்களுக்கு அதில் நாட்டம் இல்லை முக்கியமாக கீரைகளை சாப்பிடுவதில்லை பிளீஸ் கிவ் சம் டிப்ஸ் டு ஃபார் மோட்டிவேட் மோட்டிவேட் ஈட்டிங் லைஃப் நன்றி இல்ல ரெண்டு விஷயங்க ஒன்னு வந்து பரிச்சயம் இன்னொன்னு உணவு உணர்வு இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஊட்டி ஆகணும் சிறு வயதுல இருந்தே ஒண்ணு பரிச்சயம் பரிச்சயம்ங்கிறது அவர்களுக்கு முதல்ல பழக்கமாகணும் சிறு வயதுல இருந்தே நீங்க இடியாப்பமோ இட்டிலியோ ஆப்பமோ தினம் தினம் சாப்பிட்டு அந்த பரிச்சயங்கள் வரணும் கொஞ்சம் கடினம் தான் ஏன்னா அந்த குழந்தை மனதுக்கு அது பழக்கூடிய பல்வேறு அங்க இருக்கக்கூடிய ஐரோப்பிய குழந்தைகள் அங்க இருக்கக்கூடிய பிற குழந்தைகளோடு இருக்கும்போது அந்த பரிச்சயங்கள் குறைகிறது இங்க இருக்கிறத விட அங்க இருக்கிற பரிச்சயம் குறைகிறது அங்கதான் உணர்வுங்கிற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரணும் நம்ம தமிழர் இருப்பா நம்ம உணவு வேற இந்த உணவு மூலமாக நம் தமிழ் மக்களுக்கு கூட தீங்கு வந்துடலாம் அப்படி வரக்கூடாது நம் உணர்வு நம்ம உணர்வு பூர்வமாக அந்த குழந்தையை அரவணைச்சு பாருங்க அப்ப அது நல்ல பிக்ஸ் ஆயிடும் நிறைய குழந்தைகள் ஒரு பன்னெண்டுல இருந்து பதினாறு வயசுல கொஞ்சம் மாறி இருக்கிற பல குழந்தைகளை நான் பார்த்துக்கிறேன் ஐரோப்பிய குழந்தைகளை சொல்றேன் ஐரோப்பிய குழந்தைகளோட பதினெட்டு வயசு ஆகும்போது இல்ல இல்ல ஏன் ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மைக்கு வராங்க ஆனா அந்த மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் அதற்கான உரையாடல் அதற்கான ஊக்குவிப்பு அதற்கான உணர்வு அழுத்தம் வீட்டில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அது செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா மாறும் அப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஏன் எதற்கு அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் வேணும் அவங்கள்ட்ட நீங்க ஆல் ஃபுளோர்னா என்ன ஆல் ஃபுளோர் வந்து எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்றாங்களே அதுல வந்து பெரும்பாலும் மைதா தானே அந்த மைதால இருக்கக்கூடிய ஆஹ் அந்த மேல உள்ள தோலெல்லாம் ஒரே நீக்கி உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த ஆல் ஃபிளார்ல எவ்வளவு குளூட்டன் சேர்க்கிறாங்க அந்த குளூட்டன் உன் பவல்ல இருக்க கட் பயோம்ல இருக்க பல பாக்டீரியாவை அதை வந்து நாசம் பண்ணுதுன்னு படிக்கிறோமே செகண்ட் ஜீனோம்னு நீ பயாலஜியில படிக்கிறிய அந்த செகண்ட் ஜீனோமையும் ஆல் ஃபிளாரையும் வச்சு யோசிச்சு பாரு அதுல இருக்க குளூட்டன் எந்த அளவுக்கு நோயை உண்டாக்குதுன்னு பாருன்னு அவங்களுக்கு அறிவியல் பூர்வமாக அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ அதுல அதை விட இந்த சிவப்பரிசீலை நீ செய்யக்கூடிய அப்பமோ வரையோ அல்லது அதுல செய்யக்கூடிய ஒரு காய்கறி இதுவோ அது எவ்வளவு தூரம் மருத்துவ குணமோட இருக்குங்கிற ஒரு விளக்கமும் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஏன்னா இன்றைய குழந்தைகள் நவீன அறிவியலை மால் மிகுந்த நாட்டம் உள்ளவங்க அவங்களுக்கு வாதம் பித்தம் கபம்னா ஓ எல்லாம் மெட்டாபிசிக்ஸ் ஐடோனோ எக்ஸ்பிளைன் திஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த விளக்கத்துக்கு உணர்வு பூர்வமான ஒரு பதிலும் அறிவியல் பூர்வமான தர்க்கங்களும் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு விடையாக அமையும் நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி சோ ஆமா பிஞ்சுல இருந்தே விதைக்கணும் அவங்களோட இதுல அதுதான் முக்கியமானது அடுத்து வந்து கணேஷன்ற ஒரு கேட்டிருக்காரு கேன் வி கெட் பிளீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு எனக்கு புரியல நீங்க சொல்லுங்க திரும்ப கேன் வி கெட் ஃபைவ் பேவரட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சஜஷன்ஸ் பிளீஸ் அப்படின்னு கேட்கிறேன் பிரேக்ஃபாஸ்ட்ங்கிறது வந்து காலை உணவுல வந்து நீங்க எடுக்கக்கூடிய உணவுகள் அதிக எண்ணெயில பொறிச்சதா இருக்கக்கூடாது ஆவியில வெந்த உணவா இருக்கணும் ஆவியில வெந்த உணவுனா முதல் ஓட்டு வந்து எப்பவுமே இட்லி தான் இட்லி வந்து ஒரு மிகச்சிறப்பான உணவுன்னு உலகமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அஹ் அதனால காலை உணவுல இட்லி ஒண்ணு முக்கியமானது குழந்தைகள் இருக்கிறாங்கன்னா கேழ்வரகு செய்த ஒரு கேழ்வரகு கஞ்சியோ கேழ்வரகு கேழ்வரகில் செய்யக்கூடிய களியோ இல்ல கேழ்வரகுல செய்யக்கூடிய உப்புமாவோ அது ரெண்டாவது வைத்துக் கொள்ளலாம் மூணாவது ஆப்பம் ஆப்பம் தேங்காய் பால் வந்து உடலை உறுதியா வச்சுக்கொள்றதுல
उपलब्ध 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 अलर्जिक पेपर वो ना आंटीमिकन अंतर पैपरीडी पैपरी रे आलो नम्यूनिटी वो मॉडुलेट पड़े मुख्य तूद कंडी अब तुसी इन अलर्जी फीवर हे फीवरे वो कंट्रोल पड़े मुख्य पंगे कषायो चारो ए अरीपा अरगंपूल मिगुला 